రియాలిటీ లో కూడా రియల్ కప్ అనుకోవచ్చా మరి ఒకళ్ళు నేను పెళ్లి చేసుకుంటే నా వెస్తే చూస్తారు తన పెళ్లి చేసుకుంటే తన హస్బెండ్ తో చూస్తారు మీ ఊళ్ళో తెలివి తాటలు ఇక్కడ వాడకు ఎంత పెద్ద తోవైనా గాని పెళ్లి అయిన తర్వాత రొమాంటిక్ హస్బెండ్ అవ్వాల్సిందే వర్షాలు వెంచచ్చనడ రియల్ కప్ లనే మేము కూడా అనుకుంటున్నాం ఇంకా తప్పు లేదు నేను కూడా హాయ్ యస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ మహేష్ బాబు కాళిదాసు గారు నాతో పాటు ఉన్నారు సో మాట్లాడేద్దాం హాయ్ మహేష్ గారు మహేష్ గారు అంటే పలకరేమో మహేష్ బాబు కదా హాయ్ మహేష్ బాబు గారు అదేంటి మహేష్ బాబు అన్న కూడా పలకట్లేదు ఎవరు కొడితే దెమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవద్దు అతనే ఇతను మహేష్ గారు మహేష్ గారు ఏంటి అంత సీరియస్ గా ఉన్నారు స్మైల్ పిక్ తీస్తున్నారు మా వాళ్ళు తీసుకురా <laughs> ఫోన్ మాట్లాడదాం అనుకున్నా కానీ ఫోన్ మాట్లాడడానికి అమ్మాయిలు ఎవరు లేరు కదా అని సరే కూర్చున్నా పాస్వర్డ్ <laughs> 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 దీంతో <laughs> మరి కీర్తి గారు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేస్తాను అన్నారు అది వాయిస్ రికగ్నిషన్ ఉంటది కదా ఓకే గూగుల్ అని దాంతో చేసాను అన్నమాట ఓ అచ్చా అంటే ఓన్లీ ఇది కీర్తి గారికి మీకు మాత్రమే యాక్సెస్ అన్నమాట ఏంటిది ఫోన్ లేదు లేదు నాకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఇది మరి కీర్తి గారు పాస్వర్డ్ అలా చేంజ్ చేశారు అంటే అప్పుడప్పుడు దొంగతనంగా తీసేసుకొని చేంజ్ చేస్తా ఉంటది అన్నమాట ఓ మై గాడ్ ఎస్ సో మొత్తానికి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ థాంక్యూ అండి థాంక్యూ సో మచ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్యూ సో మచ్ కదా మేకప్ రూమ్ లో ఏం చేశారు ఇంతకీ వెయిట్ చేశాను మీ కోసం నేను ఎప్పుడు ఒక అమ్మాయి కోసం ఇంతలా వెయిట్ చేయలేదు అమ్మా మా వాళ్ళకి దొరికేసింది దట్ కమ్నెస్ యు బికాజ్ దట్ గ్రేట్ గోస్ టు యు అమ్మా థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ సో మచ్ సో ఎలా ఉంది మహేష్ గారు చాలా బాగుంది అవును ఎలా ఉంది అంటే లైఫ్ అది క్లారిటీ ఎలా ఉంది అని అంటే దేని గురించి నేను చెప్పాలి క్లారిటీ కావాలండి ఇది ఎడిటింగ్ లో తీసేయండి నా సైడ్ మిస్టేక్ ఉన్నది ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి ఎలా ఉంది లైఫ్ లైఫ్ చాలా బాగుంది కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఇక్కడ నుండి కంటిన్యూటీ ఓకేనా మా వాళ్ళు వద్దన్నా ఉంచుతారు బాగుంది కదా నచ్చింది కదా మహేష్ గారు అంటే ఒక పర్సన్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ సక్సెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ కసిగా కష్టపడి రిజల్ట్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే మహేష్ గారిని రీసెంట్ కాలంలో చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ అండి నిజమేనా నిజమే కదా ఎస్ అంటే లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ మన వీడియోస్ స్టేటస్ మొబైల్లో వచ్చింది అంటే ఇంకంతకన్నా ఇంకేం కావాలి ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ నవ్ యాక్చువల్లీ సో అంటే ప్రతిదీ మన లైఫ్లో ఎప్పుడో ఎక్కడో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అప్పటికప్పుడు జరిగేది కాదు ఏది సో నా బుట్టుకు నుంచి స్టార్ట్ అయిందనే చెప్పాలి ఈ సక్సెస్ కారణం సో అన్ని సిచ్యువేషన్స్ అలా 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 బిల్డ్ అవుతూ వచ్చినాయి 
సో ఫైనల్ ఇక్కడ ఉన్నా మీ ముందర మీది ప్రాపర్ ఎక్కడ మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది ముందు తెలుసుకున్న తర్వాత మాట్లాడుతుంది యా సో నా ప్రాపర్ వచ్చేసి తెనాలి గుంటూరు జిల్లా సో నా స్టడీస్ అన్నీ అక్కడే జరిగినాయి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు ఇంజనీరింగ్ కూడా గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది బీటెక్ బీటెక్ ఏ బ్రాంచ్ ట్రిపుల్ ఈ సో పేరెంట్స్ అమ్మ నాన్న గురించి చెప్పాలంటే సో వాళ్ళ కష్టమే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే సో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నాన్నగారు బిజినెస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అమ్మగారు హౌస్ వైఫ్ అనమాట సో ఇద్దరిది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాన్నగారు ఎప్పుడూ అంటూ ఉంటారు నేను అనవసరంగా చదివించాను రా అనవసరంగా చదివించారు సో మమ్మల్ని చదివించడానికి మా నాన్నగారు చాలా కష్టపడేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఇది చూసేసరికి నాకు లైఫ్ అంటే ఈ ఒక ఇది అని ఒక చిన్న ఫిగర్ అర్థమైపోయింది సో మనకి నచ్చినట్టు బతకాలి రా అని చెప్పేసి ఒక ఇదితో ఉండేవాడిని ఏది పడితే చేసేవాడి నా ఫ్యూచర్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అది మైనస్ అని చెప్పాలో పాజిటివ్ అని చెప్పాలో నాకు తెలియదు అదే అలవాటైపోయింది దాని తర్వాత ఒకనొక బీటెక్ అయిపోయింది ఏం చేద్దామరా అని అనుకున్న టైంలో ఇట్లా యాక్టింగ్ అవుదామా లేకపోతే పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుదాం అనే థాట్ వచ్చింది సో సో దాని తర్వాత సో లెస్ డూ యాక్టింగ్ ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ పోలీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాకపోతే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లో అయినా కష్టపడితే అయిపోతుంది ఐ వాంట్ టు ఫేస్ దట్ ఛాలెంజ్ ఎందుకో తెలియదు అనిపించింది ఈ సినిమా ఫీల్డ్లోకి వెళ్దాము అని చెప్పేసి అనిపించింది సో అట్లా అట్లా చెన్నై గెలిపాను అంటే చదువుకొని అంత లైఫ్ని చూసిన అబ్బాయి ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నారు అంటే ఏదో గట్టిగా అయ్యే ఉండొచ్చు అంటే సిచ్యువేషన్లో ఏమైనా ఛాలెంజింగ్ తీసుకున్నారా అంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చారు అని ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చాను అంటే సో ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాను కదా ఆ ఛాలెంజింగ్ అనేది అంటే మా ఫ్యామిలీలో ఆల్రెడీ ఒక యాక్టర్ ఉన్నారు మా తాతగారి అన్నయ్య పత్తాతయ్య గారు ఆయన చాలా ఫేమస్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ కామెడియన్ అండ్ చాలా సినిమాలు చేశారు అండ్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ నాటక రంగం అంటారు కదా సో హీఈస్ వెరీ ఫేమస్ అనమాట మన ఆయన చాలా బిరుదులు కూడా ఉన్నాయి కళా తపస్వి హాస్యనట చక్రవర్తి ఇలా చాలా బిరుదులు కూడా ఉన్నాయి ఆయన పేరు కాళదాస్ కోటేశ్వర గారు మన్నని బయట తీసుకెళ్ళి మన్నకి చెప్పా ఫస్ట్ టైం పానీపూరి మండి దగ్గర తీసుకెళ్ళి పానీపూరి తింటా చెప్పా సో ఇట్లా చెన్నై వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అత్తయ్య వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా అక్కడే ఉంటాను ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి నేర్చుకుందాం అంటే ఇండస్ట్రీ ఆ అన్నాడు అవునరా అంటే ఏంట్రా అన్నాడు ఏంటి స్టంట్ యాక్టర్ అవుతావు అన్నారు కాదు కాదు యాక్టర్ అవుతాను షాక్ అట్లా వాణిపురి మింగేసి అంటే సరే ఓకే అసలు ఏంటి నీ థాట్స్ ఏంటి అని అంటే జాబ్ చేస్తా యాక్టర్ అవుతా జాబ్ చేస్తా జాబ్ చేస్తూ యాక్టింగ్ సంబంధించి అని నేర్చుకుంటా దాని తర్వాత నాకు దాని మీద ఒక అవగాహన వస్తే ఐ విల్ డూ దట్ అని అంటే సరే ఓకే జాబ్ అయితే మా నాకు అని చెప్పేసి ఒక ప్రామిస్ తీసుకున్నాను ఓకే జాబ్ అయితే మా అన్న అని చెప్పేసి వెళ్ళాను మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్నాను జాబ్ ట్రై చేశాను వితిన్ టూ త్రీ డేస్లో ఏదో జాబ్ వచ్చింది చేయడం మొదలు పెట్టాను సో నేను అడిగింది హెచ్ఆర్ని అడిగిన దాల్లో ఒకటే నాకు నైట్ షిఫ్ట్ కావాలి నాకు నైట్ షిఫ్ట్ కావాలి అని చెప్పేసి నాకు కేవలం నైట్ షిఫ్ట్ కావాలని చెప్పేసి వన్ మంత్ పని లేకుండా కూర్చోబెట్టాను నన్ను డబ్బులు చేయడు నేను నైట్ షిఫ్ట్ పర్టికులర్గా అడిగానని చెప్పేసి నాకు అడగలేదు ఎందుకు నన్ను డే వద్దు నైట్ కావాలి చెప్పాను నేను చెప్పారు బాబు నేను ఇట్లా మార్నింగ్ యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నాను నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అన్నా ఏం లేదు నాకు పని చేస్తే చాలని నీ పని నీకు ఇస్తాను నా పని నన్ను చేసుకొని అయిపోయింది అట్లా మై జర్నీ స్టార్టెడ్ సో మా బాబుకి చెప్పాను చెన్నై లేని తర్వాత ఇట్లా నేర్చుకుంటానంటే ఐ వాంట్ యూ సపోర్ట్ అని డెఫినెట్గా రా అని చెప్పేసి ముందు ఆయన కూడా ఇదే అన్నారు ఫస్ట్ నువ్వు నేర్చుకో నువ్వు చేయగలుగుతాను అనుకుంటే దిగేసి ఐ విల్ సపోర్ట్ అని అన్నారు సో అలా అలా సో ఆయన ఆయన నేర్చుకున్న గురు పాండ్యన్ మాస్టర్ గారు చాలా పెద్ద ఫేమస్ స్టంట్ సంబంధించిన గురువు అనమాట ఆయన మన తమిళ హీరోస్ ఈవెన్ సూర్య కార్తి సత్యరాజ్ సార్ మన కట్టప్ప గారు సో వీళ్ళందరూ అట్ అట్సైడ్ నుంచే అనమాట మన తెలుగులో చెప్పాలంటే ఆది అండ్ మంచు మనోజ్ గారు మంచు విష్ణు గారు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నారనమాట సో అలాగా నా జర్నీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంకా అలా 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 ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ అక్కడ చెన్నైలో నేర్చుకొని బాడీ అంతా మెయింటైన్ చేసి సో అక్కడి నుంచి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మళ్ళీ మైండ్ మార్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మైండ్ మార్ నుంచి మళ్ళీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఊరికి వచ్చేసి ఊరి గురించి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా హైదరాబాద్ వచ్చి ఇప్పుడు మేము ఉన్నా ఫస్ట్
డిమోనిటైజేషన్ అన్నారు సినిమా క్యాన్సిల్ అయింది సరే అన్న అక్క ఉన్నారు సపోర్ట్ చేస్తా అన్నారు కానీ ఎంతకాలం సపోర్ట్ చేస్తారు కష్టాలు పడ్డా చాలా కష్టాలు పడ్డా వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులని సేవ్ అప్పటి నుంచి సేవ్ చేయడం మొదలుపెట్టా అన్న టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చేవాడు అక్క టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చేది ట్వంటీ థౌజండ్ సో ఈ ట్వంటీ థౌజండ్ని నా ట్రైనింగ్స్కి ఖర్చు పెట్టాలి అట్ ద సేమ్ టైం రూమ్ రెంట్ కట్టాలి ఫుడ్ తినాలి సో కొన్ని కొన్ని మంత్స్ ఒక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టూ త్రీ మంత్స్ ఇబ్బంది పడే పడ్డా బాగా అంటే రూమ్ రెంట్కి ప్లస్ ట్రైనింగ్స్కి అన్నిటికీ దాదాపు పర్ డే ఐ లెటన్ త్రీ ట్రైనింగ్స్ మార్నింగ్ జిమ్ చేసి జిమ్ నుంచి జిమ్నాస్టిక్స్ చేసి జిమ్నాస్టిక్ నుంచి ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈ యాక్టింగ్ క్లాసెస్ చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ బాక్సింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళి అప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని నైట్ సో ఈ ట్రైనింగ్స్ అనేటికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి సో లక్కీ పాట ఏంటంటే పవర్ పాయింట్ మాస్టర్ హీ వాంట్ ఛార్జ్ హీ టెల్ ఫర్ ఫ్రీ నాకనే కాదు ఎవరికైనా కానీ తను కళనే నమ్ముకొని చేస్తున్న సర్వీస్ అది ఎవరైనా ఇచ్చారు అంటే హీ స్పెండ్ దట్ మనీ ఫర్ ద దట్ ట్రూ పీపుల్ దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చూస్తారు తప్ప హీ నెవర్ డిమాండ్ ఎనీ వన్ ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద టబూ టబూ గారి సిస్టర్ కొడుకు నా నాతో పాటు కలిసి చేసుకున్నారు సో వాట్ ఎవర్ హీ గివ్స్ ద మనీ హీ స్పెండ్ దట్ ఫర్ దట్ ఇది అనమాట సో అలాంటి మనిషి ఆయన సో చాలా మంచి వ్యక్తి ఆయన నుంచి నాకు అంతో ఇంతో నిదానం వచ్చింది లైఫ్ లో అంటే ఆయన చూసే అలా స్టార్ట్ అయింది అలా స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ మాటీవీలో ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ మాటీవీ చెన్నై నుంచి మయన్మార్ వెళ్ళిపోయాను ఇట్లా ఒక టూ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ హీరోగా సైన్ చేసిన తర్వాత అన్ని క్యాన్సిల్ అవ్వడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని స్టార్ట్ అయిన తర్వాత క్యాన్సిల్ అయ్యడం జరిగింది ఒక డిసప్పాయింట్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయాను నేను ఒక టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ టైంలో డిసప్పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మన్న మయన్మార్లో జాబ్ చేస్తున్నారు సో మన్న కాల్ చేసి ఇట్లా ఒక డైరెక్టర్ కావాలరా మా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ తీయడానికి అని అంటే సో ఐ ఫీల్ లైక్ నేనే వస్తాను రా నేనే డైరెక్షన్ చేస్తాను సో ట్రై మీ అని చెప్పేది అంటే మన్న షాక్ అయిపోయాడు ఏ రా అంటే నీకు ఒక చిన్న చేసి చూపిస్తాను నేను ఎక్స్ట్రా తీసుకొని లేదా లేదని నా మీద నేనే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసుకొని వాడికి పంపించి వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి పంపించి చేసి చూపిస్తే వాళ్ళు కూడా ఓకే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ మాకు ఇంత వద్దు దీనికంటే కొంచెం తక్కువ చేయాలని చెప్పేసి అని అన్నారు సో అట్లా మయన్మార్కి ఒక చేంజ్ కోసం మయన్మార్కి వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి కెరీర్ చాలా బాగుంది ఆల్ ఓవర్ సైడ్ మనీ వస్తుంది దే పే మీ ల్యాక్స్ ల్యాక్స్లో పే చేస్తున్నారు అంతా అయిపోయింది బాగుంది కదా అన్నట్టు అనిపించింది సడన్లీ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ వాట్ ఐమ్ వర్కింగ్ ఫర్ అండ్ వాట్ ఐమ్ గెటింగ్ ఫర్ అని చెప్పేసి థాట్లో సడన్గా కరెంట్ వెళ్ళిపోతాం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కోర్స్ చేసేద్దాం అని వాళ్ళకి అప్లై చేయడం జరిగింది ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చారు స్టైఫండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ థౌజండ్ డాలర్స్కి నాకు ఫ్రీ స్కాలర్షిప్ ఇస్తా అన్నారు నా నేను చేసింది వాళ్ళకి పంపిస్తే మళ్ళీ రమ్మన్నారు మయన్మార్ వాళ్ళు నేను వెళ్తానని వాళ్ళకి మాట ఇచ్చేసారు సో ఇంట్లో డిస్కషన్ నేను వెళ్తానని డాడీ ఏం వద్దని అన్న మయన్మార్లో ఉన్నాడు అక్క సౌదీ అరేబియాలో ఉంది ఉన్న నువ్వు కూడా వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఇంట్లో ఎవరు రా కానీ నువ్వు ఉండు వెళ్ళు ఎక్కడ కాండి అక్కడికి వెళ్ళు కానీ ఇండియాలో ఉండు అని అన్నారు మా నాన్న పెద్ద గొడవ జరిగింది చాలా పెద్ద గొడవ జరిగింది మా నాన్నగారు నా చేయి కూడా చేసుకున్నారు మల్లెపూడి వరగా తెలిసి నాకు ఆ కోపంలో అట్లానే రోషంతో మల్లెపూడి వరగా గారికి ఫోన్ చేసి సార్ ఇట్లా ఇట్లా జరిగింది ఇట్లా ఇట్లా జరిగింది ఏం చేయమంటారు అంటే సార్ మీ ప్రొఫైల్లో ఒకసారి పంపించండి వై డోంట్ యూ ట్రై సీరియల్స్ అని ఒక థాట్ ఇచ్చారు సరే ఓకే సార్ నా ప్రొఫైల్ సెండ్ చేస్తాను ట్రై దట్ అని చెప్పేసి పంపిడం జరిగింది మల్లుపడి వారా గారు దాన్ని మాటీవీకి అదర్ ఛానల్స్కి పంపిడం జరిగింది వితిన్ వన్ మంత్లో మాటీవీ నుంచి కాల్ వచ్చింది అబ్బాయిని ట్రై చేయండి అని మనిషిచ్చుడు వాళ్ళకి చెప్పారంట మనిషిచ్చుడు డైరెక్టర్ రసూల్ గారు నాకు కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆడిషన్కి పిలిచారు ఆడిషన్ చేశారు ఆడిషన్ అయిన తర్వాత వితిన్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్లో దే కన్ఫర్మ్ మీ యాజ్ అ హీరో అలా స్టార్ట్ అయింది కెరియర్ సూపర్ అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలా ట్రెండీగా ఉన్నారు ఏంటంటే రొమాంటిక్ ఈజ్ వన్ నవరాసాల్లో ఒక యాక్ట్ అది రొమాన్స్ ఓహో ఎస్ అంటే సీరియల్లో పాత్ర కూడా అదేనా చిన్న గుడికి ఎలా ఉంటాడు ఇంట్లో అంటే అలానే ఉంటాడు అనే క్యారెక్టర్ అనమాట సరదా సరదాగా గొడవలు అల్లర్లు అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిలేషన్షిప్ గురించి మర్చిపోడు ఫాదర్ సెంటిమెంట్ కానీ మదర్ సెంటిమెంట్ అలాంటి క్యారెక్టర్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎలా అవుతాయి అంటే రొమాంటిక్ గా మారతాడు రొమాంటిక్ హస్బెండ్ కదా అంతే
సరే దీనికి చెప్పాలంటే రియాలిటీ షోస్ లో కూడా పిలుస్తుంది ఆది భానునే మహేష్ ని కీర్తిని పిలవట్లేదు అమ్మా ఎన్టీవీ సీరియల్ లోనే రొమాంటిక్ కపుల్ సౌండ్ గట్టిగా రావాలి అంటున్నారు నా గురించి నేను చెప్పిన ఈ కప్పుల్ అండి రియల్ కప్పుల్ అని మేము రియాలిటీలో కూడా రియల్ కప్పుల్ అనుకోవచ్చా మరి ఒకళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటే నా వైఫ్ తో చూస్తారు తన పెళ్లి చేసుకుంటే తన హస్బెండ్ తో చూస్తారు మీ ఊళ్ళో తెలివి తాటలు ఇక్కడ వాడకు తన హస్బెండ్ మహేషా అనేది బయట ఆల్రెడీ చాలా మంది అనుకుంటున్నారు సో రియల్ కపుల్ అనే మేము కూడా అనుకుంటున్నాం దీనికి మీరు ఏమంటారు అలా అనుకుంటే తప్పు మనం ఆలోచించే విధానాలు కూడా బాగుండాలి తప్పు తప్పుగా ఆలోచించకూడదు ఎస్ అంటే చెప్పండి అంటే లైక్ మీ ఇద్దరిది అంటే బయట పీపుల్ బయట మీరు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేదు అంటే మీరు సింగిల్గా వెళ్ళేటప్పుడు ఇద్దరు కలిసి బయటకి ఇంతవరకు ఎప్పుడు వెళ్ళా ఓకే అంటే షూట్స్ చేసేటప్పుడు బయట సరోకసి కావాలని చెప్పేసి ఇంకో క్యారెక్టర్ తెచ్చాం అనమాట సో నేను తను కేరింగ్ గా చూసుకుంటే ఎందుకంటే నా బిడ్డ తన గడుపులో పెరుగుతుంది కాబట్టి కేరింగ్ చూసుకుంటే దాన్ని మా ఆడియన్స్ తీసుకెళ్ళిపోయారు ఒక రోజు షూటింగ్ జరుగుతుంటే టెంపుల్లో నేను అమ్మాయికి నాకు అమ్మాయికి షూటింగ్ జరుగుతుంది కీర్తి కాకుండా కీర్తి వేరే చోటు జరుగుతుంది నేను అమ్మాయి షూటింగ్ జరిగే చోటుకు వచ్చి అది నాకు నచ్చట్లేదు అని నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటండి అని అంటే నువ్వు చేసే పద్ధతి బాగాలేదు అని అంటే ఏమైంది అని అంటే నువ్వు ఎందుకు అమ్మాయితో క్లోజ్గా ఉంటున్నావు యాక్టింగ్ అనేది అంటే యాక్టింగ్ నువ్వు చేయబాగా అంత డీప్ వెళ్ళిపోయారు ఆడియన్స్ అంత డీప్ ఎంత నచ్చట్లేదు మరి అక్కడ కీర్తిని పెట్టుకుని ఏంటి అది ఇది కీర్తి అక్కడ అక్కడ ఎక్కడ ఉంది సో అప్పుడు నాకు కోపం వచ్చింది అరే ఏంటి వీళ్ళు అంటే ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు అది మిమ్మల్ని అంత ఊన్ చేసేసుకున్నారు అదే సో అది నాకు ఎందుకు ఒకరోజు సడన్ గా ఆవిడ అంత వాయిస్ రేస్ చేయడం వల్లనో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఆవిడ చాలా టూ ఎక్స్ట్రీమ్ అనిపించింది నాకు లేడీ సో ఒక నిజంగానే మీ ఇద్దరం భార్య భర్తలు అయితే మీరు ఇలా నాతో మాట్లాడుతుంటే అవిడే గుర్తొస్తున్నారు కదా మీకు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నారు సో సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు అనే దానికి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ బట్ టూ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ మచ్ నాట్ గుడ్ సో మహేష్ గారు అయితే మీరు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారా కీర్తి గారిని తప్పకుండా ఏమంటారు అడుగుతారు ఎలా ఉన్నారు బాను గారు ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు అని అడుగుతారు మీరు ఏమనుకుంటారు అంటే <laughs> 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 అలా చేస్తుంటారు అంటే బేసిక్ గా అమోజిస్ వాటిని గర్ల్స్ పెడితే చాలా క్యూట్ గా ఉంటది కదా అవునా ఎప్పుడు నేను నాకు ఎప్పుడు తెలియదు ఎప్పుడు తెలియదు చూడలేదా గర్ల్స్ ఎప్పుడు పెళ్ళలేదు నాకు గర్ల్స్ ఎప్పుడు గర్ల్స్ ఎప్పుడు నాకు పెట్టలేదు అమోజిస్ పెట్టలేదా ఏంటట్లా అయితే నేను ఇప్పుడు మీకు కొన్ని అమోజిస్ చూపిస్తాను దానిలా చేసి చూపించాలి మీరు ఓ నేను ఫేస్ పెట్ చూపెట్టాల yes ఓకే ఫైన్ రెడీ మరి యా యా షూర్ షఫ్లింగ్ ఏ ఉన్నది అంటలో yes స్కిప్ చేయడానికి పక్కకు పడేయడానికి ఏం లేదు పెట్టేసారా అయిపోయింది నవ్వుతున్నారే నవ్వుతున్నట్టు ఉందా అంటే నా స్మైలింగ్ ఫేస్ ఎక్కువ కదా అంటే ఎమోజీలో స్మైల్ చేయకూడదు కదా కాదు మా మా ఫ్యాన్స్ అందరు నా స్మైలింగ్ బాగుండదు అంటారు మీరు సాడ్ ఫేస్ పెట్టిస్తున్నారు అంటే ఆల్వేస్ స్మైల్ చూస్తున్నారు కదా అందుకే సాడ్ గా చూడలేదు మా ఫ్యాన్స్ నన్ను అందుకే ఒక్కసారి ఓకే కీర్తి కోసం ఆలోచిస్తున్న కాదు మహేష్ ఇంటర్వ్యూలో ఇంకెన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని ఆలోచిస్తున్నా ఇప్పుడు ఎవరిని తీసి పెట్టాలి ఇది అలా గాలి పెట్టడం ఇష్టం ఉండదు నాకు 
అవునా ఇంకా తమ్ముడు దొరికిందా సరే పెట్టండి ఎలా అయినా పెట్టచ్చు నేను కొంతమంది యాక్టర్స్ అని చూపిస్తా వాళ్ళతో డేట్కి వెళ్తారా లేకపోతే మ్యారేజ్ చేసుకుంటారా లవ్ క్రష్ రొమాన్స్ ఏంటి ఏ ఏ కేటగిరీకి చేస్తారు అనేది చెప్పాలి ఎక్స్ట్రీమ్ బ్యూటిఫుల్ అంత ఎక్స్ట్రీమ్ మనకు అవసరం లేదు ఐ గో ఫర్ డిన్నర్ విత్ హర్ ఓ డిన్నర్ ఐ డేట్ విత్ హర్ సమంత గారితో డేట్కి వెళ్తాను అంటున్నా మహేష్ బాబు రష్మిక రష్మిక మేబీ ఐ డూ రొమాన్స్ విత్ హర్ maybe i love her tamanna garu not in the line actually she is very old for me ayya ye tamanna garu hmm ipudu amma ni amma tho em chestaru ah crush crush is okay and last anupama parmeshwar so anupama parmeshwaran uh, she is my crush actually starting nunchi still from premam premam ఎందుకు నేను స్టార్టింగ్ లో చెన్నైలో సినిమా చేద్దాం అనుకున్నా కదా తను హీరోయిన్ గా పెట్టమని అడిగా తనకి మీకు ఒక కోన్సిడెన్స్ ఉంది క్రష్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మీ పాయింట్ లో అంటే క్రష్ అని అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు క్రష్ అంటే తనతో ఉండాలి తనతో మాట్లాడాలి తనతోనే ఉండాలి అనే ఇది క్రష్ ఎస్ ఐ థింక్ ఓకేనా అంతే అయితే ఇప్పుడు తనతో ఉండాలి అనుకుంటున్నారు డెఫినెట్లీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఏదైనా ఫిలిం వస్తుంది కదా పేజెస్ ఆ ఫిలిం ఇన్ కేస్ తను వస్తే కనుక కనిపిస్తే కనుక మాట్లాడే ఛాన్స్ వస్తే కనుక ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి తను హక్ చేసుకుంటారు తర్వాత మాట్లాడతాను చాలా సంవత్సరాలు వెయిటింగ్లో ఉన్నాయి కదా ఆ వెయిటింగ్ని తీసేసి ఒక హక్ చేసుకొని ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి ఐ వాంట్ టు హక్ అని చెప్తాను ఎస్ అండ్ లాస్ట్ పర్సన్ ఐ థింక్ ఏం చెప్తారని వెరీ వెయిట్ చేస్తున్నాం మేమే కాదు చాలా మంది కూడా అర్థమైంది జన్యున్ గా చెప్పాలి మరి ఎవరు వినండి ఏమండి చూడండి ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఇతను కొద్ది జూమ్ చేయను కనిపించలేదు చాలా దూరంగా ఉంది కొద్ది బ్లర్ గా ఉంది అచ్చా పక్కన ఎవరు వైట్ సూట్ ఇకొచ్చ ఏదో హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నట్టున్నాడు కదా అబ్బాయి ఓ రియల్లీ యా యా ఓ నైస్ సో ఓకే ఇంకా ఏమొనే ఆప్షన్స్ అంటే ఫైవ్ ఆప్షన్స్ లో తింత ఏం చేస్తారు ఏం చేసినా బయట వర్తారు సర్ అంటే బయట వాళ్ళందరూ మర్చిపోండి వన్ మినిట్ చాలు మర్చిపోయి ఏం చెప్పినా కానీ బయట ఖర్చు బయటకి వెళ్ళినది కొడతారు చూసినది కానీ కొడతారు డేట్కి వెళ్తారా రొమాన్స్ చేస్తారా లవ్ మ్యారేజా మీరు లేని మీరు చెప్పని ఆప్షన్స్ కూడా చెప్పచ్చా ఆ చెప్పచ్చు ఇఫ్ యు షూర్ గా తీసుకోవాలి మీరు రీజన్ అయితే వ్యాలిడ్ అయితే తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా వ్యాలిడ్ అది అంటే మా వాళ్ళు చెప్తారు వ్యాలిడ్ అండ్ వ్యాలిడ్ అని మీరు చెప్పాలి మీరే హోస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అంటే హోస్ట్ చేస్తుంది నేనైనా మా వాళ్ళు సపోర్ట్ తీసుకొని మరి చెప్తాను వ్యాలిడ్ అండ్ వ్యాలిడ్ రెడీగా ఉండండి ఓకే రెడీ ఆ రెడీ నేను తనతో ఏం చేస్తానా అంటే యాక్టింగ్ చేస్తా నేను ఇచ్చే ఆప్షన్స్ లో ఇది లేదండి మీరు చెప్పారు రికార్డ్ ఆన్ రికార్డ్ ఎస్ ఆన్ రికార్డ్ నేను కూడా చెప్తున్నా వ్యాలిడ్ కాదు అంటే మాత్రం ఇంకా లేనట్టే ఎస్ ఇప్పుడు మేము ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాము ఫైవ్ ఆప్షన్స్ లవ్ మ్యారేజ్ రొమాన్స్ డేట్ ఓకే ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ రొమాన్స్ చేస్తున్నాను రొమాన్స్ చేస్తా కీర్తితో రొమాన్స్ చేస్తారు అంటున్న మహేష్ ఆబ్వియస్లీ మా ఫ్యాన్స్ కావాల్సింది కూడా అదే కదా ఎస్ అంతే కదా మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు హీరోయిన్ ఎవరు నాకు ఇష్టమైన హీరో ఆల్వేస్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు ఒక డైలాగ్ 
అయ్యో మహేష్ బాబు గారి డైలాగ్ నేను చెప్పి దాన్ని ఏమండి మనకి ఇష్టమైన హీరో డైలాగ్స్ మనం చెప్పే దాంట్లో ఎంత కిక్ ఉంటుంది తెలుసా నేను ఒక గురువులా చూస్తున్నాను చెప్పొచ్చు మీరు నిజంగా గురువులా ట్రీట్ చేస్తే డై హార్ట్ ఫ్యాన్ అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిందే ఇంకా ఆపేదే లేదు రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ టైం ఏంది ఇంటికి వెళ్దామా చేసుకుని <laughs> 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 ఆ హార్డ్ వర్క్ ఏ రిజల్ట్ ఇప్పుడు కదా వాళ్ళకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా యాంగ్ ఆన్ ఎంటైర్ యాంగ్ ఆన్ కంట్రీలోనే ఆ వీడియోకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే వ్యూస్ వచ్చినాయి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో అది కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి దట్స్ రికార్డ్ ఫర్ దెమ్ ఒక అమ్మాయి లో ఫస్ట్ మీకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ నచ్చుతాయి యాక్చువల్లీ మహేష్ బాబు గారి సినిమా మురారి ఉంటది కదా ఏమంటే సినిమాలో డైలాగ్ లేవండి డైలాగ్ లేదు ఇది రియాలిటీ రియాలిటీ లో సోనాలి పింది ఉంటది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా కావాలి అంటే మీకు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలంటే నేను అడగలేదండి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ నచ్చుతాయి క్వాలిటీస్ దాంట్లో చాలా ఉంటాయి కదా చెప్పండి అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యామిలీకి రెస్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకైనా మా ఫ్యామిలీకైనా సో నన్ను బాగా చూసుకోవాలి రొమాన్స్ ఎక్కువ చేయాలి సో నాకే ఎదురు చెప్పాలి యా ఆ ఎదురు చెప్పడం కూడా చాలా క్యూట్ గా ఉండాలి ఓకే అమ్మాయి అందంగా ఉండాలి అది లాస్ట్ సో ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి నా దగ్గర ఉన్నారండి ఎవరు అంటే రెగ్యులర్ గా మీరు యాక్ట్ చేస్తాను అన్నారు కదా కాదు కీర్తి కీర్తి గారు ఉన్నారు రొమాన్స్ అందంగా బాగా చూసుకోవడం ఐలో ఐ పెట్టి చూడటం క్యూట్ గా మీతో వాదించడం అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అడగండి సరే డన్ అయితే త్వరలో చేద్దాం సూన్ కమింగ్ సూన్ అమ్మాయిలో ఫస్ట్ మీకు ఎవరైనా పరిచయం అయిన అమ్మాయిలు అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఫస్ట్ టైం చూసిన అమ్మాయిలు అనుకోవచ్చు ఫస్ట్ మీకు ఏం నచ్చుతుంది తనలో నేను ఫస్ట్ కళ్ళు చూస్తాను ఒకవేళ చూడాలి అనిపిస్తే కనుక కళ్ళే చూస్తా మ్యాక్సిమం ఐ లుక్ ఐ టు ఐ ఆ ఐ టు ఐ చూస్తే సంథింగ్ మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్ మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్ అదర్వైజ్ నథింగ్ మ్యాజిక్ అమ్మో ఇంత యూనిక్గా ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఏంటండి మీ దగ్గర అంటే ఐ టు ఐ చూస్తే మ్యాజిక్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ అవునా అంటే ఏంటి ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ చేస్తే ఏంటి మ్యాజిక్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ చేశారు అందైనా ఇప్పుడు నేను మేము ఐ టు ఐ చూడలేదు కానీ మ్యాజిక్ ఏమైనా ఉందా లేదు కదా దయచేసి లేదని చెప్పండి సో ట్రై చేయండి బయట అంటే సడన్ గా ఒక పార్టీకి వెళ్ళామని అనుకోండి బై అటైరో వాట్ ఎవర్ బై బ్యూటీ యో యూ ఫీల్ లైక్ లుకింగ్ అట్ సమ్ వన్ అలా చూడాలి అనిపించినప్పుడు వాళ్ళని కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే అప్పుడప్పుడు చివుక్ అంటది అలా మీకు ఎప్పుడే ఎలాంటి టైమ్ లో ఎవరు అనేది మాకు చెప్పక్కర్లేదు చిన్నప్పుడే నేను అది ఇది అసలు ఇలాంటివి ఆట్లు అరెంట్ ఎయిటీన్ ప్లస్ కావాలి తప్ప ఎయిటీన్ బిలో లేదు ఇక్కడ చిన్నప్పుడు అంట చిన్నప్పుడు ఆహా నమ్మేస్తాం మరి లేదు జెన్యున్ గా చెప్పాలంటే నాకు చిన్నప్పుడే నిజంగా జెన్యున్ అది కూడా చిన్నప్పుడు అంటే నేను ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ చెప్పను బీటెక్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఓహో అప్పుడే చివక్కు మందా అప్పుడే సో చేసిన రచ్చరచ్చంతా అప్పుడే చేసా 
ఇది పెద్ద న్యూస్ కూడా మా కాలేజ్లో ఓ దీని గురించి యుద్ధాలే జరిగినాయి యుద్ధాలే ఏం చేశారు యుద్ధమే చేశాను నిజంగా ఒకటి కొడుతున్నా క్లాస్ రూమ్ లో కొడతా ఉంటే అప్పుడే సెకండ్ ట్రిప్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఒక అమ్మాయి కొత్తగా జాయిన్ అయింది మా కాలేజ్ లో మా బ్రాంచ్ లోనే సరే కొడతా ఉంటే ఎందుకో తెలియదు సడన్ గా అట్లా చూసా చూసాను అట్లానే చూస్తా అమ్మాయి అట్లా చూస్తానే కొడుతున్నాను అని నన్ను అట్లా చూస్తున్నా 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 అమ్మాయి అమ్మాయి అయితే నన్ను చూడలేదు చూడలేదు కదా అని సరే అయిపోయింది వెళ్ళి కూర్చుంది అయిపోయింది నేను కొడుతున్నాను అయిపోయింది మనం కూడా హ్యాపీ వెళ్ళి కూర్చొని అంటే కో ఎడ్యుకేషనే కదా ఇటు సైడ్ అంత బాయ్స్ ఉంటారు ఇటు సైడ్ అమ్మాయిలు అంటారు కదా ఇంకా అట్లానే లైన్ వేస్తా కూర్చుని నా క్లాస్ రూమ్ మొత్తం లైక్ అంటే ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి లైఫ్లో ఒక అంటే ప్రతి ఒక్క పర్సన్ లైఫ్లో ఒక లవ్ స్టోరీ అనేది ఉంటుంది సో అలా మహేష్ బాబు లైఫ్లో అలాంటి స్టోరీ ఏమైనా నేను ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదు యాక్చువల్లీ ఇంటర్మీడియట్ అని చెప్పా కదా దట్ వాస్ సీరియస్ సీరియస్ రిలేషన్ ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ వన్ ఇయర్ ఓన్లీ చూసారా అవ్వా అవ్వా ఓన్లీ వన్ అంటే వన్ కాదు అంటే ఓన్లీ వన్ ఇయర్ అంట అంటే వన్ కాదు ఉన్నాయి కాత అని చెప్పు ఓకే స్టిల్ స్టిల్ లేదండి సింగిల్ యా ఏ అప్లికేషన్స్ క్వాలిటీస్ చెప్పారు కదా ఇందాక సో మీకు అంటే ది ఈ ఫ్యూ మంత్స్లో కానివ్వచ్చు ఫ్యూ ఇయర్లో కానివ్వచ్చు బాగా ఫ్యాన్ మూమెంట్ అనిపించేది ఏదైనా ఏం చెప్తూ ఉంటారు ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ కానివ్వచ్చు మీకు వచ్చే అమ్మాయిలు పెట్టే మెసేజెస్ కానివ్వచ్చు ఓకే మ్యాక్సిమం కామెంట్ నా ఫ్యాన్స్కి ఎప్పుడు నేను ఏదైనా పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి రిప్లై ఇస్తూ ఉంటా త్రూ కామెంట్స్ ఆ పోస్ట్ కింద కామెంట్స్ వస్తే దానికి నేను రిప్లై ఇస్తూ ఉంటా అందరికి ఇవ్వను కానీ అందరి కామెంట్స్కి లైక్ చేస్తూ ఉంటా కానీ ఏదైనా రిప్లై ఇవ్వాలి అనిపిస్తే కనుక ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తా సో అట్లా నాకు అనిపించింది అంటే ఒకళ్ళు నాకు మన కరోనా లాక్డౌన్ టైంలో మన సీరియల్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఆపేశారు దాని తర్వాత హాట్స్టార్లో నా ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ చూడడం మొదలుపెట్టారు అలాగా నాకు యుఎస్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది పర్సనల్ మెసేజ్ జీమెయిల్లో వచ్చింది సో నేను ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సో చూస్ కంటిన్యూస్గా ఫైవ్ టైమ్స్ చూసారంట మా సీరియల్ని హాట్స్టార్లో కరోనా టైంలో అంటే ఏ సీన్స్ అవి అంటే స్టార్టింగ్ అప్పటికి ఇంకా రొమాన్స్ స్టార్ట్ అయింది సో ఆది అనే క్యారెక్టర్ చాలా బాగా అది చూసిన తర్వాత అమ్మాయి ఒపీనియన్ మారిపోయి ఉంటుంది అలా రీసెంట్గా దాని తర్వాత మళ్ళీ జీమెయిల్లో ఇంకొక రీసెంట్గా ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ ముందు మన స్టార్ మా పర్వార్ లీగ్లో డ్యాన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పెద్ద మెసేజ్ వచ్చింది జీమెయిల్లో అస్సలు అలా ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారండి మీరు అన్నట్టుగా ఒక పెద్ద మెసేజ్ వచ్చింది సో ఐ వెల్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారండి తిరుగుతా ఉన్న ప్రపంచంలో అటు ఇటు ఎంతైనా మహేష్ మహేషే కదా అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ టైం మీట్లో అనుకోవచ్చు లేదంటే ఒక టూ త్రీ మీట్స్ తర్వాత అనుకోవచ్చు మీలో ఉండే ఆ క్రష్ ఫీలింగ్ ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఇది ఒక రెవల్యూషనరీ క్వశ్చన్ అనమాట నాకు మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి అందరికీ అంటే మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి అంటే మా అన్న గాడికి తెలుసు వాడు డైరెక్ట్గా చూసాడు కాబట్టి సో మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుసనే అనుకుంటున్నాను కానీ తెలియదని అనుకుంటున్నాను అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడెప్పుడు నాకు ఓపెన్ చేయలేదు సో సరే మైన్మార్ వెళ్ళారని చెప్పాను కదా అక్కడ మా అన్న పనిచేసే క్యాంపస్లో అక్కడే పనిచేసే వాళ్ళనే ఐ ప్రపోస్ట్ ఓ ఇది సీరియస్ అంటే ఎట్లా స్టార్ట్ చేశానంటే నేను ఇక్కడ ఒక త్రీ మంత్స్ ఉంటాను ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ రిలేషన్షిప్ ఆ త్రీ మంత్స్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను బాబు సో సో అట్లా అట్లా ఐ వాస్ కంటిన్యూస్లీ గోయింగ్ అండ్ కమింగ్ నో సో ఐ వాస్ కంటిన్యూస్లీ మీటింగ్ హెర్ అది అట్లానే కంటిన్యూ అయింది ఆ రిలేషన్షిప్ స్టిల్ స్టిల్ అనంటే నో సో ఇష్టమైన అమ్మాయికి ఎలా ఫ్లట్ చేస్తారు మహేష్ గారు మీరు మీ కళ్ళు చాలా బాగున్నాయండి అని స్టార్ట్ చేస్తా అంతే అది దాని తర్వాత ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది జాగ్రత్త ఎప్పుడైనా సరే కళ్ళు బాగున్నాయని స్టార్ట్ అప్ చేస్తే కనుక నేను అలా ఎవరైనా మీరు ఏ అమ్మాయికి చెప్పినా అది ఫ్లట్ అని అర్థం చేసుకోమని చెప్తున్నాను మీ పాయింట్ లో లవ్ అంటే ఏం చెప్తారు లవ్ ఈజ్ చెప్పాలి అంటే మేబీ నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో లేదని తెలియదు కానీ బట్ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇట్స్ అ వెరీ డివైన్ థింగ్ లవ్ అనేది 
సో ఆ లవ్ అనేది మేబీ ఐ మిస్డ్ మేబీ ఐ మిస్డ్ ద లవ్ అని చెప్పేసి సో ఎందుకు అని అంటే ఒక్కసారి సీరియస్గా కమిట్ అయితే డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ నీతోనే అన్నట్టుగా ఉంటుంది లవ్ అనేది సో ఐ ఫేస్ డిట్ ఈ టూ రిలేషన్షిప్స్లో ఐ ఫేస్ డిట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్ అనేది చెప్పాలి యాక్చువల్లీ ఒక టెస్ట్ టెస్ట్ లాగా అనుకోవాలి మనిషికి లవ్ అనేది లవ్లో పడిన తర్వాత యూ విల్ ఫేస్ మోర్ అకౌంట్ టు యువర్ ప్రొఫెషన్ అకౌంట్ టు యువర్ పర్సనల్ అకౌంట్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ వాట్ ఎవర్ యూ ఫేస్ మోర్ అంటే తను ఇక్కడ ఇండస్ట్రీయా సేమ్ కాదండి మైన్మర్ అమ్మాయి అయ్యయ్యయ్యో చూడండి ఒక్కసారి ఏమైనా బ్యాక్ అంటే మన లైఫ్లో ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఎదుగుతూ ఉంటాం కానీ అల్టిమేట్ గోల్ ఈస్ ఒకటే టార్గెట్ గోల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీ లైఫ్లో ఏంటి టార్గెట్ అండ్ ప్రజెంట్ అయితే టార్గెట్స్ ఏం లేవు రైట్ నో ఐమ్ అన్ యాక్టర్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ విల్ బికమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సో ఇంకా ఈ ఫీల్డ్లో చెప్పాలంటే ఒక డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను ఒక చిన్న యూట్యూబ్ సిరీస్ కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్ కానీ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను మహేష్ గారు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అంటే లైక్ సిరీస్ అనుకోవచ్చు లేదు అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ అనుకోవచ్చు మూవీ అనుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ సో డైరెక్షన్ అంటే ఇష్టం ఉండింది ఫస్ట్ అలా కూడా చేశారు కాబట్టి అది చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఒక రొమాంటిక్ బుల్లితెర హీరోగా ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లెట్ అయ్యారు కానీ అయ్యారు కదా సో అలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని ఇంకా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ